Na mtazamaji wa Busokelo TV leo nakuletea taarifa kutoka katika Halmashauri ya Wilaya ya Karagwe katika kata ya Nyabionza. Mradi wa maji wa Ruaka Junju unaogarimu kiasi cha bilioni sabini za kitanzania unaotarajiwa kuwasaidia wananchi zaidi ya laki mbili katika Halmashauri ya Wilaya ya Karagwe na vijiji 30 unatarajiwa kuanza utekelezaji wake hivi punde baada ya mkandarasi kusaini kandarasi ya miaka miwili kukamilisha mradi huo ambao ulikuwa ukizungumzwa mara kadhaa katika mashuhuri ya ya Karagwe na kupelekea mbunge wa jimbo hili ambaye ni waziri wa ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa tamisemi Innocent Bashungwa kupewa jina la Ruaka Junju hapa tulipo chanzo hiki ndio chanzo pekee ambacho tunatarajia sasa mradi wetu huu wa maji wa Ruaka Junju ndipo maji yatachukuliwa ya kutoka hapa kwenye chanzo kwa maana tutapump raw water kwenda mpaka kwenye 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 tanki ambapo maji yatasafishwa kwa maana ya kwenda kwenye treatment plant tunatarajia kabisa kwenye eneo hili kutakuwa na, na miundombinu mbalimbali ambayo itajengwa ambapo tayari wananchi wameshaelimishwa juu ya mradi huu kwamba tutajenga pampu hausi tutajenga miundombinu kwa ajili ya kupokelea umeme kwa wananchi wa eneo hili wameelimishwa juu ya utunzaji wa, wa, wa chanzo hiki cha maji maji sasa yatakwenda kwa wananchi kwa maana ya vijiji ambavyo vinatarajiwa kupata huduma ya maji mfano Mrusimbi, Kakonje, paka Kayanga pamoja mpaka na Kianga kama nilivyotangulia kusema kwamba zaidi ya wananchi laki mbili na kumi na mbili watapata huduma ya maji kutoka kwenye chanzo hiki na ndipo hapo sasa tutapandisha huduma ya upatikanaji wa maji kutoka sabina saba kwenda tisini kwa maana ya maji vijijini lakini mradi huu utahudumia pia na sehemu ya, ya mjini kwa eneo letu la Omrushaka pamoja na eneo la Kayanga asante utekelezaji wa mradi huu paka hapa tunapo, tunapozungumza tayari mkandarasi yuko ndani ya mkataba kwa siku saba kwa maana kwamba mkandarasi anaposaini mkataba anatakiwa ripoti eneo la kazi kwa maana sasa kuja kuona eneo na kuanza mobilization ya material kwa sasa yuko ndani ya siku saba za mwanzo kwa maana sasa kuanza taratibu zile za kimkataba lakini mradi huu unatarajia kutumia miaka miwili katika ujenzi wake kwa sasa ndani ya miaka miwili hii tunaomba ushirikiano mkubwa sana kwa wananchi kula ambako bomba zitapita kwa sababu mradi huu sehemu kubwa hauhitaji fidia na tunatarajia sasa wananchi wetu watanufaika kwa maana ya watapata vibarua akina mama nchilie wata, watawezeshwa kupitia kupitia hao watu ambao watafanya kazi hii si si hao tu hata hata boda boda pia ambao watakuwa nasafisha vifaa kwa, kwa maeneo ambayo wa, mama nchilie wanaweza kufika lakini pia tuna tunatarajia sasa baada ya mradi huu kwa ume, 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 umeanza kutekelezwa ni imani yetu kubwa sasa wananchi wetu watakuwa na imani kubwa sana na serikali yetu ambayo inaongozwa na mheshimiwa mama Samia Surud Hassan rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lakini bila kumsahau mbunge wetu mheshimiwa Innocent Bashungwa waziri wa tawala za mikoa na serikali za mitaa ambaye sasa ndio mheshimiwa mbunge katika jimbo hili akizungumza wakati wa ukaguzi wa mradi huo katibu wa mbunge wa jimbo la Karagwe Ivo Ndisanya amesema kuwa mradi huu umeleta fursa na msaada mkubwa kwa wananchi kwani wamekuwa akiteseka kutokana na adha hii loa kumba kwa muda mrefu sambamba na diwani wakata ya Nyabionza Thomas Letabaza amemshukuru mbunge wa jimbo la Karagwe Innocent Bashungwa kwa jitihada zake kwa kisha mradi huu unaanza ili kuwasaidia wananchi wa wilaya ya Karagwe kwa kweli sisi kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa mradi huu lakini pia tunaishukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan lakini na wasaidizi wake wote mawaziri wabunge madiwani wetu lakini kwa kipekee pia tunamshukuru sana mheshimiwa Innocent Luga Bashungwa ambaye mimi ni, mwa, ni msaidizi wake mheshimiwa Bashungwa amekuwa kiulia umradi kwa muda mrefu mpaka kabatizwa jina kawa naitwa Warwaka Junju kwa kweli mradi huu ni mkombozi kwa wilaya yetu ya Karagwe kwa sababu mradi huu utachochea sana maendeleo na utakuza sana uchumi wa Karagwe na kama mnavyojua maji ndio kila kitu. Kwa hiyo mimi binafsi kama mwakilishi wa Mheshimiwa Mbunge na kama ambaye ni mratibu kwenye ofisi ya mbunge ya uwakilishi kwa kweli nipende kuambia wana Karagwe kwamba sasa wakae mkao wa kimaendeleo ile fedha ambayo ilikuwa inatumika nyingi kwa kunulia maji hasa maeneo ya mijini itatumika kufanya shughuli nyingine za maendeleo. Kwa hiyo tunashukuru sana serikali lakini tunapongeza sana kwa upatikanaji wa mradi huu. Na tunatarajia mradi huu utakapoanza utachochea sana shughuli mbalimbali kama alivyosema engineer vijana watafanya shughuli nyingi kwa mfano kama alivyosema bodaboda 
na si kusafirisha tu wale mamatilie wanao watakokuwa wanahudumia chakula kwa watu watakokuwa wanahudumia mradi huu hata watu mbalimbali ungeo atakuja kufanya tour kuja kutembea kwenye maeneo haya na mengine mengi lakini pia watu ambao wamefuga mifugo yao kama kuku mbuzi ngombe watauza lakini wenye vyakula vingi vitahitajika kwa sababu mradi wa bilioni sabini ni fedha nyingi kwa hiyo tuna kila sababu ya kushukuru na wilaya yetu itabadilika kimaendeleo mimi ninawaomba wananchi wa wilaya yetu ya Karagwe wakati mradi unaanza kwanza tuwape support wa kandarasi wetu na watu wote ambao watakuwa nafanya shughuli za kuhudumia mradi kwa hiyo tujitoe tupokee kama ni kitu ambacho tulikuwa tunakihitaji kwa muda mrefu sasa Mwenyezi Mungu amejalia kupitia kwa serikali hii ya awamu ya sita mradi huu sasa unakuja kuanza kwa hiyo kisaikolojia wananchi wameshajiandaa sasa wanauona mradi live mubashara kwa hiyo kama wataona mradi mubashara basi ni jukumu la kila mwananchi pale ambapo mradi utakapokuwa unapita basi kutoa ushirikiano hilo ndio ombi langu kwa wananchi wetu Tom. kwanza mimi kabisa hii ni kama ndoto ni chukua nafasi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba kile tulichokiona kwamba hakiwezekani sasa leo kime kimewezekana lakini pia ni chukua nafasi hii kumshukuru sana mheshimiwa mbunge wetu kwa jitihada kubwa sana alizozionyesha kwa sababu kwa Karagwe mtu ukisema kwamba unaleta mradi wa maji ambao unaenda kusupply Karagwe nzima karibia Karagwe nzima na watu wengi walikuwa wameona kwamba watu walikuwa wanajua kwamba ni ni, ni ni uongo ni siasa ni nini kwa sababu wanajua ni kitu ambacho hakiwezekani lakini kwa jitihada zake kubwa sana leo hii hadi lengo lake limetimia lakini pia niwakaribishe wageni wetu ambao ni wakandarasi wa mradi huu wakaribia hapa kwenye kata yetu nya Bionza na Karagwe nzima kwa ujumla jambo ambalo naweza nikalisema mimi kama diwani wakata ni kwamba tutawapa ushirikiano wa kutosha wananchi wetu wana ushirikiano Sizani kama kuna eneo ambalo watakwama kutokana na wananchi. Kutokana na mradi huu tumeusubiri kwa hamu muda mrefu sana. Tunahamu sana na huu mradi kwa hiyo ushirikiano watakao uhitaji sisi tuko tayari. Viongozi wa vijiji ambavyo mradi huu unakwenda kujenga wamesema watatoa ushirikiano wa kutosha kwa mkandarasi ili kukamilika kwa mradi huu kwa wakati sababu na kueleza kuwa changamoto ya maji ili leta misukosuko kwenye ndoa za baadhi ya wananchi. Kwa sababu umradi wananchi wamekuwa na hamu nao sana sana na mara nyingine walikuwa nasema ni ndoto lakini hatimaye ndoto imetimia kwanza na mimi nichukue nafasi ni mshukuru Mwenyezi Mungu nichukue mheshimiwa diwani mheshimiwa mbunge wetu na waziri wetu kwa kazi kubwa wanayofanya kuonyesha wananchi kweli walichokisema ndani ya wakati wa kampeni kweli kinatimia kwa kweli wananchi watakaposikia taarifa hii nadhani watafurahi sana kwa sababu walikuwa nadhani ni ndoto. Maji haya wameyategemea sana kulingana na kijiji changu cha Nyakasheni. Akina mama kwa kweli hata siku nyingine walikuwa ndoa zao zinataka kuvunjika kwa sababu ya umbali wa, 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 kwenda kufuata maji mwendo mrefu. Na kwa kweli ni, ni kazi kubwa ambayo tunaweza tukasema e, serikali yetu ya Tanzania naipongeza pia kupitia kwa mama Samia kwamba kwa kweli sasa tunaona mradi ambao tulihusubiria kwa hamu sasa unakuja kuanza kwa kweli tupende kutoa shukurani kwa mheshimiwa mbunge mbunge wetu na waziri ambaye naye anafanya jitihada kubwa kuona miradi hii inaweza kuanza katika maeneo ambapo inahusika na zaidi ya yote ni kwamba sisi tuko tayari Nawapokea kabisa wageni wetu e, ambapo tutakuwa tayari kwa ushirikiano wote mtakao uhitaji na zaidi nadhani kwamba kwa wananchi wanafahamu kwamba kuna mradi utaanza walishopata elimu na sasa nadhani kwamba hakuna atakayeweza kukuhamisha ili shughuli hii iweze kuendelea asante mimi nashukuru sana kwa mradi huu kuja kwenye vijiji vyetu hivi vyote ya wilaya Karagwe mimi nawakaribisha sana wenzetu wa vijijini humu vijiji vyetu vyote vya vya mradi huu. Tujitahidi sana kuwapokea hao wageni wetu wa kutuletea mradi tena na mshukuru mwenye mbunge wetu Innocent Basungwa yani kwa kutuletea mradi huu wanawake kuwatoa ndoa kichwani. Basi na mshukuru na mheshimiwa 
rais wetu mama Samia Hassan kwa kutekeleza mradi huu rasmi kuleta kuleta huko kwenye vijiji vyetu hivi vyote ni kama mtu kumbana na changamoto gani ah changamoto ya maji wana, wanawake walio walio kumbana na na ndoa kichwani mm -hmm. lakini mheshimiwa rais na sasa hivi anawatua ndoa kichwani kama kiongozi kuna kesi zozote kuna zipokea zinazohusiana na mama kwenda kuchota maji wakachelewa kutoka kwa umeme eh nazipokea zingi sana hizo ni changamoto zingi sana kwenye kijiji changu unache kama, kama tisa unachelewa wapi unachelewa kwenye unachelewa bichakani huko na na, na, na wanaume unachelewa huko na, na wanawake tena wana wana changamoto na wanaume zao wamechelewa wapi Nachelewa kwenye mtoni kuchona kuchota maji hapana unachelewa kwenye pichaka na wanaweka wengine hizo nizo changamoto za vijiji vyetu kwa hiyo naamini mradi huu utamaliza cha changamoto hizo zote zitakwisha baada ya kukagua maeneo ya kujenga mradi huo mkandarasi anayetarajiwa kujenga mradi huo amesema kuwa mradi huu ni miongoni wa miradi migumu katika utekelezaji wake lakini atajitahidi kuhakikisha anatekeleza kwa wakati ili kusogeza huduma kwa wananchi wanaoutegemea This project will be a very tough project whatever i have seen the three pro area we have seen one is gaita and another one is chatta and this is the last one this is the toughest project okay okay, okay construction is looking very hard okay but anyway we assure you that we will do it very sincerely and decently okay we'll try to complete it in the time and we'll give water to the whole city okay. as planned and as contracted okay we'll give you in the right time okay that is what we are trying to do mladi huu ni, ni mradi ambao unahitaji utekelezaji wa wa, 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 wa kwa kutekeleza kwa umakini. Kwa hiyo sasa kwake yeye ameona ni mradi ambao kwake sasa anauchukua kama ni mradi wenye changamoto lakini ameahidi kwamba atatekeleza mradi huu kama vile ambavyo mkataba ulivyosainiwa na atamaliza mradi kwa wakati. We will be giving our full cooperation and you all also now we are giving our own cooperation. We also will be cooperating to the community and we will be supporting by giving water will support this region. Yeah, okay. It will get developed automatically. Okay. When we are getting water automatically everything will be fine. Yeah, okay. Yeah. Uh, uh, Kim Singi ana an, anasema kwamba yeye atatoa ushirikiano mkubwa sana kwa wananchi pale ambapo watu wake watahitaji chakula maana yuko tayari kushirikiana na mamantilia waweze kupata chakula kule pale ambapo vibarua wanahitajika basi yuko tayari kutumia vibarua walioko ndani ya eneo hili la la, la, la mradi hata hata kijiji kata ya Nyabionza pamoja na maeneo mengine ambako mradi unaendelea kutekelezwa kutoka kata ya Nyabionza halmashauri ya Karagwe mimi ni Ramadhani Kasim wa Busukero TV